На каждый журналист, участник этого диалога, составляющий, собственно, и есть персонифицированное медийное пространство, хорошо, чтобы он имел определенные базовые навыки и базовые основы и толерантности, и понимания другого, и просто своей профессии. Я тоже с этим сталкивался много раз. Я считаю, что нельзя допускать до таких тем, как межэтнический и межрелигиозный диалог, людей, которые не сдали, на мой взгляд, какой-то минимум, ну или хотя бы максимум, чуть минимум, максимум, которые не показали свое знание, свое, свое, свое понимание по этим вопросам. Межэтнический конфликт, вот такой вот детонатор межэтнических конфликтов, это был закон о реабилитации репрессированных народов, который появился. И в основе практически всех межэтнических конфликтов лежат территориальные конфликты. На самом деле, мне казалось бы, чтобы, если мы уж говорим о каком-то мире, нам нужно смириться и признать, что вот те, кого мы называем лесные, они существуют, и если ты не ставишь вопрос, это просто это тотальное уничтожение, то нужно э, соблюдать и в той, и в другой, э, и в ту, и в другую сторону определенную долю корректности, определенную долю нейтральности. И, э, в принципе, идея, что э, вы сможете одолеть их пропаганды, я просто рассказываю, что вот они неправы, и все. Э, ничего не получится, эти газеты, даже если будут качественные, не буду читать. Вы считаете, Артан, что с лесными идет диалог или все-таки это война? А, Для с... вас что, война это... Да, это с, ли... с лесными идет война. Но если вы говорите о межконфессиональном, о межконфессиональной проблематике, то при примирении межконфессионального, то это возможно только тогда, когда вы начнете уводить это из военной плоскости в другую плоскость. Вот если бы у вас сложилась ситуация, когда та сторона имеет возможность издавать свои газеты, да, бы возникла какая-то там дискуссия. Они возникла. издают свои газеты в интернете, которые читают весь Кавказ. Ну, во-первых, вы не предложили рецепта, если не пропаганда, то что? Навоевались, вот так. Транство диалога были введены умеренные салафиты. Я считаю, что это уже объективная кавказская реальность, от которой мы не можем деться никуда. В салафистских семьях уже рождаются дети, которые тоже воспитываются как салафиты. И никаких контртеррористических операций или, может быть, желания их катапультировать куда-то на Луну никакой проблемы не решат. Значит, люди, которые пока не являются террористами, не придерживаются радикальных салафии, должны быть введены в пространство межконфессионального диалога. Значит, потом меня тревожит, как, поскольку я занимаюсь больше Западным Кавказом, и хуже знаю Восточный Кавказ, меня тревожит очень э, сильно одна тенденция, что на, на, то, на фоне того, что у нас происходят такие публичные баталии между традиционным духовенством, тарикатским духовенством, салафитами или вахабитами, мы совершенно м, упускаем из виду, что идет традици... постепенное размывание кавказской идентичности через активизацию нетрадиционных для Кавказа, Религии. Были очень разные точки зрения о том, насколько интернет полезен, насколько интернет порождает дискуссию, насколько необходимы сегодня гласные дискуссии. Мне кажется, вот эта дискуссия и некоторые другие, которые были а, во время нашей секции, и определили ее успех. Потому что не было одной позиции, одной точки зрения, за которую можно теперь голосовать. А были разные позиции. И вот именно спор о том, надо ли замалчивать конкретная проблема. Есть люди, которые считают, что джихад объявлен, здесь, в Валерии Балкарии, мы знаем, в том числе э, есть люди, которые считают, что этого не произошло. Вот как разговаривать на эту тему? Языком пропаганды и контрпропаганды или другим языком? Это тема нашего обсуждения, потому что э, вот, наличие президента, который слушает, не только выступает, но и слушает, подчеркивает уровень дискуссии, и наличие каналов обратной связи, наличие желания общаться, что мы знаем, у вас здесь Кавардина Полкария выгодно отличает ситуацию от других регионов, э, это большой вопрос. Каналы связи взаимные. Да? Не односторонний с трибуны, что ты говорит, а наоборот, обращение к людям. А вот что хотите сказать, вы со своими разными точками зрения. А эта позиция прозвучала, мне кажется, она очень ценна. А в этом ключе рассказывались и другие коллеги, которые говорили, была представлена идея национальных газет на русском языке, которые могли бы а, работать на весь Северный Кавказ, очень новая идея, по-моему. Вот, например. Те слова, которые многими из вами здесь произнесены, мы уже опубликованы на Кавказском уте, уже они сейчас опубликованы. 
Захотите вы продолжать дискуссию на Кавказском уже, в других местах? Это вопрос к вам. Это не наша ответственность как редакция. Да? А, зато захотите вы в этом участвовать или вы выйдете из этого зала, ну и продолжите дискуссию в следующий раз, когда соберетесь. Активизация общества, мне кажется, это ключевая задача. Это то, что нужно. Но ответственность за эту активизацию общества во многом, по-моему, на том доверии, которое сейчас утрачено. Восстановление этого доверия является залогом изменения ситуации. Сегодня на это доверие работать – это и есть ключевой вопрос для власти и для тех сегментов общества, которые хотят помогать. Как формировать это доверие к реальному диалогу, к реальному изменению – это тема для долгосрочных правил. Спасибо.